হ্যালো বন্ধুরা আমি তথাগত তোমরা দেখছো তথাগত ফর পার ইউটিউব চ্যানেল আজ আমরা মুভি রিভিউ করতে চলেছি টোটাল ধামার এই টোটাল ধামার মুভিটি আজ আমরা রিভিউ করতে চলেছি এবং তার সাথে আমি বলতে চলেছি সোজা সাপটা যে এই মুভিটি আপনারা হলে গিয়ে দেখবেন কিনা এবং এই মুভিটি কেমন হয়েছে এবং তার ঘটনা কেমন সমস্ত কিন্তু আমরা এই এই ভিডিওতে আলোচনা করতে চলেছি চলুন তাহলে ভিডিওটি আজ আমরা শুরু করি টোটাল ধামারা আসলে এই মুভিটি কাল আমার দেখার কথা ছিল কাল একটি প্রবলেমের জন্য আমি এই মুভিটা দেখতে পারিনি আজ কিন্তু আমি এই মুভিটি দেখে এসেছি এবং আসার সাথে সাথে কিন্তু এই মুভিটি কিন্তু নিয়ে আমি রিভিউ করতে চলে এসছি আপনাদের সামনে এবং বলবো এই মুভিটির ঘটনা কেমন হয়েছে এবং এদের এই মুভিতে যারা যারা অভিনয় করছে তাদের অভিনয় কেমন হয়েছে এই মুভিটি আপনারা হলে গিয়ে দেখবেন কিনা যখন ধামাল যখন মুক্তি পেয়েছিল অর্থাৎ ধামাল মুভিটি যখন মুক্তি পেয়েছিল তখন কিন্তু তাদের চার মূর্তি যে এই কমেডিতে কিন্তু দর্শকদের কিন্তু মজা নিয়েছিল কারণ তাদের কিন্তু প্রচুর হাসিও ছিল আবার যখন ডবল ধামাল ছবিতে যখন রিলিজ হয়েছিল তখন কিন্তু তাদের হাসির খোরা কিন্তু অভাব ছিল না সেই সব মুভিতে স্বাভাবিকভাবে কিন্তু যে যখন টোটাল ধামালটা যখন বেরোলো অর্থাৎ তার ট্রেলারটা বের হয়েছিল আমারও মনে হয়েছিল যে এই মুভিটা কিন্তু ফাটাফাটি হতে চলেছে এবং এই মুভিতে ভরপুর কিন্তু হাসি থাকতে চলেছে এবং তাই হয়েছে কিন্তু এই মুভিতে সম্পূর্ণ ভরপুর কিন্তু হাসির ছবি কিন্তু এই টোটাল ধামাল এই টোটাল ধামালের মুভিটি কিন্তু সম্পূর্ণ কিন্তু ভিএফএক্স এর কাজও রয়েছে এবং পুরো সেকেন্ড হাফ কিন্তু ভিএফএক্স এর কাজ কিন্তু আমরা এই টোটাল টোটাল ধামাল মুভিতে কিন্তু আমরা দেখতে পাই এই ছবিতে এই যে টোটাল ধামালের মুভিতে আমরা কিন্তু দেখি লোভি বাই একটি মানে লোভি মানে সে টাকার প্রতি লোভি এবং স্থানীয় গুন্ডা বিচ্ছেদ সীমা পেরিয়ে একজন দম্পতি তাদের কিন্তু তাদের সঙ্গে মানে তার হাজব্যান্ডের সঙ্গে তার স্বামীর অতিরিক্ত গন্ডগোল হবে এবং তারা বিচ্ছেদ করবে যাবে এমন একটি দম্পতিকে দেখাবে এই মুভিতে এবং পুলিশ কমিশনার কিন্তু এই মুভিতে রয়েছে এই ছবিতে কিন্তু ভরপুর রয়েছে কিন্তু ছবিতে আমরা প্রথম অর্থাৎ এই ছবি ছবিটি যখন প্রথম শুরু হয় তখন কিন্তু আমরা প্রথমেই দেখি অর্থাৎ অজয় দেখানকে আমরা প্রথমে দেখি তিনি কিন্তু এই মুভিতে একজন স্থানীয় গুন্ডার চরিত্র অভিনয় করছে এবং সে কিন্তু প্রথমেই এই পুলিশ কমিশনের কাজে পঞ্চাশ কোটি টাকা চুরি করবে এবং চুরি করে তাকে নিয়ে আসবে এবং নিয়ে এসে তার ড্রাইভারের কাছে যখন দিতে হবে তার ড্রাইভার কিন্তু সেটিকে নিয়ে কিন্তু তাদেরকে তাকে মানে অজয় দেখান চুরি অজয় দেখানকে ধোকা দিয়ে সে নিয়ে চলে যাবে এবং সেই পঞ্চাশ কোটি টাকা কিন্তু এটি জুতে রাখবে সেই জুতে কিন্তু সে লুকিয়ে রাখবে এবং মৃত্যুকালে কিন্তু তাদেরকে বলে যাবে সেটি এখন পরে কথা এখন আসে তারপরে আসে লোভনীয় বাই এই মুহূর্তে টাকার লোভ সবচেয়ে বেশি হচ্ছে রিতেশ দেশমুখ সে কিন্তু এখানে একজন ফায়ার ব্রিগেডে কাজ করে সে কিন্তু যখনই কোনো বিল্ডিং এ আগুন ধরে যায় তখন তাকে বাঁচাতে যায় তখন তাকে তাদেরকে বলে যে কে কত টাকা দেবে তারপর সে কিন্তু বাঁচাতে যায় এমনই কিন্তু তাকে দেখে দেখানো হয়েছে এবং আরশাদ আরশি এই মুভিতে সে মানে চাকরি করার খোঁজ করছে মানে যেখানে চাকরি করতে যায় সেখানে কিন্তু তারা গন্ডগোল করে ফেলে এবং তাদেরকে তাদের সেই গন্ডগোলের মধ্যে তাদের অনেক লোকসান হয়ে যায় তার মালিকদের তাই কিন্তু সেখান যেখানে যায় সেখান থেকে তারা বিতাড়িত হয় এবং অনিল কাপুর এবং মাধুরী দীক্ষিত এখানে দেখেছে তাদের মধ্যে এত ঝামেলা হয় স্বামী স্ত্রীর মধ্যে তাই তারা ডিভোর্স নিতে চাইছে এবং তারপরে আমরা দেখি এই মুভি পুলিশ কমিশনার অর্থাৎ বুমানি রায়কে এই মুহূর্তে পুলিশের অভিনয় চরিত্রে অভিনয় করছে এবং প্রথম শ্রেণী কিন্তু তার কাছ থেকে অজয় দেখান টাকা চুরি করে পঞ্চাশ কোটি টাকা তার মানে সেই যে বুমান ইরানি এখানে পুলিশ কমিশনার হওয়ার কাজ জন্য কিন্তু সে প্রচুর লোকের টাকা মারবে এবং বেআইনি টাকাগুলো সে নিয়ে রাখবে তার ফলে সেখান থেকে অজয় দেখান চুরি করবে চুরি করে নিয়ে আস নিয়ে আসার ফলে তার ড্রাইভার করে দেবে এবং তার ড্রাইভার কিন্তু নিয়ে চলে যাবে এবং যাবার সময় কিন্তু সে যখন পালিয়ে যাচ্ছিলো তখন একটি প্লেনে ক্রাশ হয় সেই প্লেনে কিন্তু তারা সেই যে যে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিল অর্থাৎ অযোধ্যা রেঙ্গানের কাছ থেকে সে কিন্তু মারা যায় এবং মারা যাওয়ার সময় কিন্তু এই পাঁচজনকে এই এই সবাইকে কিন্তু সে বলে যায় যে সে টাকাটা কোথায় রেখেছিল এবং সেই টাকাগুলো সে কিন্তু জনপুরে একটি জুতে রেখে দিয়ে যায় সেখানে কিন্তু বাঘ টাক সব রয়েছে তার মধ্যে কিন্তু সেই টাকাটা লুকিয়ে যায় এবং চারজনকে এবং সেই এবং সবাইকে সে বলে যায় এবং তারপরে সবাই মনস্থির করে যে আগে সে জনকপুর পৌঁছাবে এবং টাকাটা নিতে পারে সে কিন্তু এই পঞ্চাশ কোটি টাকা নিয়ে নেবে তারপরে কিন্তু মুভিটি শুরু হয় এবং মুভিটি কিন্তু প্রথম হাফে অর্থাৎ এই নিয়ে চলতে থাকবে কে আগে যাবে বিভিন্ন রকম তাদের দেখাবে কে কীভাবে যাবে এবং সেইখানে কিন্তু বেশি হাসির সিন দেখা হয়েছে এবং তারপরে কিন্তু আমরা দেখি প্রচুর হাসানোর চেষ্টা করা হয়েছে বিভিন্ন রকম বিভিন্ন কারণে অনেক রকমের চেষ্টা করা হয়েছে সেখানে এই ছবির কিন্তু মূল ঘটনায়
মোসলাম কিন্তু ভালোই ছিল এই মুভি কিন্তু পরিচালক ইরান বোমানি কিন্তু গল্পটা ঠিক জমাতে পারলো না শেষের দিকে এটি আমার মনে হয়েছে কেন ভিএফএক্স এর খুবই ভালো লেগেছে আমার ভিএফএক্স সত্যি কিন্তু দর্শকদের কেমন লাগে সেটা কিন্তু আমার কাছে মোটামুটি লেগেছে সেটি আমি বলতে চাই গোড়ার দিকে কিন্তু ভালো হলে কিন্তু পরের দিকে সেটি কিন্তু অদ্ভুত লেগেছে আমার কাছে মানে এই যে বলতে চাই যে জন্তুগুলো দেখিয়েছে কিন্তু বেশি অতিরিক্ত দেখানো হয়েছে বলে আমার মনে হয় এত সব তাবড় তাবড় অভিনেতা কিন্তু এই মুভিতে নেওয়া হয়েছে এবং তাদের অভিনয়গুলো সামান্য দেখানো হয়েছে যেরকম মুভি তেরকম সেরকম কিন্তু অভিনয়গুলো হয়েছে অর্থাৎ এতগুলো মানে এতগুলো যে আর্টিস্ট নেওয়া হয়েছে কিন্তু তাদের অভিনয়গুলো ছোট ছোট করে বাট বাট করে দেখানো হয়েছে কিন্তু এই মুভিতে এই ছবিতে কিন্তু অনিল কাপুর আর মাধুরী দীক্ষিতের যে জুটি সেটাই কিন্তু সবাইকে কিন্তু মুজে দিয়েছিল এবং দর্শকরা কিন্তু খুবই ভালোবেসেছিল এই ছবিতে আরও ব্যতিক্রম ধরা পড়লো কিন্তু তাদের একটি মানে যে অতিরিক্ত যে অনেক দিন পরে আসা এই জুটি কিন্তু খুবই উপভোগ করেছে সবাই এবং উপরে পাওনা ছিল যে অনিল কাপুর যে তার কথা বলা উচ্চারণ তার গুজরাটি উচ্চারণের জন্য কিন্তু প্রচুর লোকে হেসেছে তার জন্যে এবং মাধুরী কিন্তু সাবলীনভাবে মারাঠি উচ্চারণ কিন্তু আমরা এই মুভিতে দেখি এবং এই ছবিতে যে অজয় দেখুন যেরকম অভিনয় করছে আমার মনে হচ্ছে যে অজয় যখন যে অভিনয়টা করে সেটা যেন হিম্মুদ বলা যে অজয় দেখেন যেরকম একটা মুভি তৈরি করেছিল অজয় দেখুন সেরকম টাইপের আমার মনে হলো যে অজয় দেখেন ঠিক সেইভাবে মনে হয় অভিনয় করছে কিন্তু এই মুভিতে আমার মনে হয়েছে এ কিন্তু তার চরিত্র কিন্তু বড় দুর্বলতা কিন্তু তেমনটা ছিল না এবং সঞ্জয় মিশ্রর মতন যথাযথ কিন্তু অভিনয় করছে এবং তার অভিনয় কিন্তু আমার সত্যি ভালো লাগে সঞ্জয় মিশ্রর এবং তিনি কিন্তু এখানে অজয় দেখানের জুটি থাকবে এবং এই মুভিতে আরশাদ ওয়ার্সি এবং জাফের জফির কিন্তু খুবই ভালো অভিনয় করছে তাদের হাসির সিনগুলো কিন্তু খুবই ভালো হয়েছে এবং ধামাল সিরিজে কিন্তু যে কোটে অভিনয় করছে আরশাদ ওয়ার্সি এবং জাফের জফির কিন্তু তাদের সেই আগে দুটি ছবির মতন কিন্তু সঠিকভাবে কিন্তু এই মুভিতে অভিনয় করতে আমরা দেখেছি এবং তাদের অভিনয় কিন্তু আমার খুবই ভালো লেগেছে এই কথাটা কিন্তু সত্যি মানা যায় যে তাদের অভিনয় কিন্তু প্রচুর ভালো হয়েছে তাছাড়া কিন্তু রিতেশ দেশমুখ কিন্তু এই ছবিতে তাই খুবই ভালো অভিনয় আমার মনে হয় রিতেশ দেশমুখ কিন্তু এই মুভিতে একটু অন্য ধরনের অভিনয় করার চেষ্টা করেছে এবং সত্যি তার অভিনয়টা একটু অন্যরকম লাগলো আমার মনে হলো এবং তার সঙ্গে যে জনি লেবারের সিনগুলি ছিল সেগুলো কিন্তু সত্যি হাসি করে এবং জনি লেবার কিন্তু একজন এখানে বাঙালির চরিত্রে অভিনয় করছে তার মুখে কিন্তু আমরা বাঙাল বাংলা মানে বাংলা কথা কিন্তু অনেক শুনি এবং তার বাংলা গানও গাইতে আমরা শুনেছি কিন্তু এই মুভিতে এবং এবং তার অভিনয় কিন্তু খুবই সামান্যতম ছিল এই মুভিতে কিন্তু বোমা নিরানি কিন্তু কিন্তু এই মুভিতে যে পুলিশ ইন্সপেক্টরের কাজ করছে এবং তার অভিনয় কিন্তু আমার তেমন একটা মনে হয় অতিরিক্ত অভিনয় করার চেষ্টা করলো কিন্তু হাসানোর চেষ্টা করিয়েছি এই মুভিতে কিন্তু তেমন একটা কিন্তু যমুনালা বোমা ইরানির কাছ থেকে আমার ফার্স্ট হাফ কিন্তু জমিয়ে হাসি রয়েছে কিন্তু এই মুভিতে কিন্তু সেকেন্ড হাফ যখন ভিএফএক্স এর কাজটা অতিরিক্ত যখন শুরু হওয়ার পর অর্থাৎ যে জং মানে জুতে যখন আমরা যে ছবিটা যাই তখনই কিন্তু একটু স্লো চলে মুভিটি তখন একটু মানে কান্নার সিন আমাদের মানে অতি ইমোশনালের সিন দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে এই মুভিতে প্রথমে অতিরিক্ত হাসি তারপরে কিন্তু ইমোশনালের সিন আমাদের এই মুভিতে দেখতে পাই এবং এবং একটা সিন আছে যেখানে এই সমস্ত পশুকে মেরে দেওয়ার কথা ভাবা হবে এবং বিষ দেওয়ার কথা হবে সেখানে কিন্তু অনেকটা মজার সিন আছে এবং এই মজার সিনগুলো দেখার কিন্তু খুবই ভালো লাগবে আপনাদেরকে তাই বলছি আপনারা একবার কিন্তু পরিচালক ইরান বুমানের এই যে টোটাল ধামালটা অবশ্যই একবার হলেকে দেখা শুন অবশ্যই দেখলে আপনারা অবশ্যই হাসবেন এটিও আমি গ্যারান্টি দিতে পারি যে এই মুভিটা আপনাদের সকলেই ভালো লাগবে কেন সত্যি এটা হাসির বই এবং এই মুভিটা কিন্তু দু ঘন্টার বেশি সামান্য বেশি এই মুভিটা কিন্তু বেশি কিন্তু আপনাদের বোরিং করবে না এবং মজা নিতে নিতে কিন্তু এই মুভিটা অবশ্যই আমরা দেখতে পারেন এবং এই মুভিটা কিন্তু আমি পাঁচের মধ্যে সাড়ে তিন দিলাম এবং এই মুভিটা আপনাদের কেমন লাগলো সেটা জানি কিন্তু আমাকে অবশ্যই কমেন্টও করতে পারেন এবং জানাতে পারেন যে মুভিটা আপনাদের কেমন লাগলো ভিডিওটা কিন্তু আছে এই পর্যন্ত ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করে দিও এবং তোমরা যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকো আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশে থাকা বেলাইকেনটি প্রেস করে দিও যাতে আমার পরবর্তী ভিডিওগুলি যেমন খুব তাড়াতাড়ি তোমরা পেয়ে যেতে পারো